，到底信他还是信我？妈，我，国清，你大胆的把昨天跟我说的话说出来。妈，我，你说，说，我是说。您说的是科学，不过妈，还要还要还这妈，妈，我白疼你了啊！从小生你的时候啊，我落的腰疼的病啊，到现在一下雨我还犯呢啊,啊！你都忘了吧？你看看，小时候你跟妈是最心贴心的你呀啊,啊，还说长大了以后要孝顺我。有你这句话呀，妈就心满意足了。妈不图别的，可是现在你等着你丈母娘的面，你都不敢给妈撑腰。你，你还是我儿子吗？你，妈，你结婚这么多年了，你、啊，你心都变了。哎呦，妈，妈，国庆的心一直都在您身上的，他是变了，他把以前说的话都忘了。他也跟你们城里人一样嫌弃我们，嫌我们丢人呐、啊。妈，您把那个有香灰的药给我，干啥、啊、您？您给我，对，拿过来，您给我。你不行，到了，到了。小米，小米，你干啥呀？妈，国庆从来就没有嫌弃过你。我知道，我知道。妈，哎呀，妈，他妈让你吃香灰，你吃啊？那你说我还能怎么办？总不看着两家人无休止的吵下去，让国庆左右为难吧？他是为难了，他没想过你难受啊。王国庆堂堂一个大学教授，他白受这么多年教育了。这个时候他就应该站出来，阻止他吧，而不是让你吃香灰。怎么会信这种封建迷信？他除了是教授，更是个孝子。再说了，这些年我确实也没给他们汪家生个一男半女的。那也没有这么孝顺的，他妈要说你吃个儿子能生儿子，他是不是抓个儿子回来让你吃啊？行了行了，你别再说了，你又没结过婚，懂什么呀？你以为我跟国庆的床上就躺着两个人？那还有谁啊？还有一大家子呢，不是两大家子，床都快被压塌了。那床也是你自己的，你可以不让他们压呀。你要为自己争取权利。别老让他们就这么欺负你。我说你怎么就不明白呢？哎呀，行了行了，别跟他说了。对牛弹琴，他根本就听不懂。哎，听妈说，你昨天一夜没回来，跟个男的在一起，怎么回事啊？怎么又说起我来了呀？我都跟妈说了，他送我去医院了，在医院里待了一夜。你说的他。是不是上回跟我们说过那个叫戴什么戴古顺，我们公司同事，大半夜陪你上医院，对你也挺好的呀。有什么好的？这同事之间互相照顾很正常嘛。特感动吧？哎，这都哪跟哪儿？哎呦呦呦，看把他美的。别在这八卦了，行不行？我跟你们俩说，别磨磨唧唧的，煮熟了鸭子不让它飞了，根本就没鸭子。哎，你那个香，香灰的劲儿还没过来。哎，再聊一会儿啊。好，欢迎你们。今天咱们随便聊聊。问你们几个简单的问题，你们可以轮流回答，然后再简要的解释一下你们的答案。可以。好，老师，第一个问，这水能喝是吧？当然。来，谢谢啊，行吧。好，第一个问题，当你
，怀疑你身边的人发烧的时候，你们会怎么做？我会用温度计，因为这是科学。你呢？我也会用温度计，我比较相信数据。你呢？可能我会选择用我的手去摸对方的额头。啊、真的，这是人的第一反应。好，再问你们第二个问题。当你们在路上发现一个老者被车撞了，你们会怎么做？我会第一时间抢救，因为生命是最宝贵的。你呢？我首先要进行判断，判断一下这个老者是碰瓷儿还是真的被撞了，然后再决定是否施救。啊，你呢？嗯、呃，我可能会用我的手机边拍着视频，然后边救人。为什么呢？毕竟。见死不救，太不仗义了。可是保护自己也很重要，是吧？好，我想看看你们的手表。嗯，老师，现在手机都这么普及了，还用得着手表吗？好，我看你的资料。显示好像对原来的公司待遇不太满意，是这样吗？对，是的。你好像对你们公司的企业文化也不太满意。哦，是这样的。那么，你到我们……哎，对不起，老师，打断您一下啊。请问您还有问题需要问我吗？暂时没有。哦，那就是说我现在可以走了。当然，请便吧。哎呀，好，谢谢老师啊。哎。我就很奇怪啊，那么多人都没出来，怎么就你先出来了呢？我也不知道呀、啊。你也不知道，那人家怎么坐在里面？你两分钟就出来了呢？那可能他们问题多，我问题少呗。问了你几个问题，看看。那其他人呢？他们还在上面问着呢，我就不知道了。那为什么只问你三个问题呢？他问完我三个问题，他就问下一个了。这很正常啊，那我就问主考老师，请问没有问题的话，是不是就可以走了呀？啊，你这么问的啊？那老师怎么说的呢？老师什么都没说，他只是看了我一眼。然后呢？那那我就走了呗。然后你就走了，你够潇洒的你。小西，小西啊！燕燕，我尽力了，我能做的也就这些了。我托朋友啊，人蓝总费那么大劲给他找这么一次机会，糟蹋了。你说你啊？哎，蓝总，不好意思，不好意思，我都不知道该说什么好了。这孩子真是不争气，你说费这么大劲，要不你看我，要不替他去面试。你说什么呢？我来告诉你啊，就是方家通过面试了。通过面试了？啊，还说呀，对他印象特别深，就想招这种有自信、有活力、别具一格的年轻人。回答问题说很会抓重点，简明扼要。真的假的？真的，吴总还表扬他呢，说有年轻领导者的风范。年轻领导者的风范。方、嗯、家，得好好准备准备啊！下星期吴总让你上班呢。哎哎，真的啊！哎呦，谢谢谢谢谢谢，蓝总，非常感谢。我知道这里面一定有你的情面，我我我都不知道该说什么好了、啊。怎么谢呀、啊？啊？请我吃顿饭得了。没问题啊，必须的，想吃什么都行啊。那我会点贵的了啊。必须的。走吧。现在啊，好好那个，先生，赶紧带方家回去准备准备。哎哎，方家啊，谢谢呀。没事没事，好好准备就行啊。谢谢蓝总，走吧，嗯。走吧。这不说好了请你吃大餐的吗？先生您好，您的牛奶，请慢用。那怎么到这咖啡馆来了？跟自己喜欢人在一块儿干什么不是大餐呀、啊？哦，蓝总是替我省钱呢。嗯，蓝总，谢谢啊，真的非常感谢。去了我让我心病。行了，你别老谢我了。再说了，帮你也是有原因的。什么原因啊？看上你了呗。<笑>这星相声说，我这个礼拜犯桃花运，看这样没错。行了，我看上你也是看上你的才华。哎，对了，上次我们说合作的事儿，你有没有认真考虑啊？我真是认真考虑一下，我觉得有道理。现在我这原创产品销量不错
，确实应该再扩大一下市场。嗯，只是时机有待成熟。有待成熟。其实你现在这品牌也有一定的影响力，就应该趁热打铁呀、啊。我们可以合伙。合伙？怎么合伙啊？你想怎么合伙怎么合伙啊？你想怎么合啊？我我没你没太想好。<笑>我觉得吧。就是你有没有想过，做出属于你戴古顺自己的品牌？你就没有想过，把咱们这些本土的玩具设计师，把他们带出去，有用武之处。所以啊，我们就应该把这市场给推出去。你看看，现在有多少孩子，有多少年没有玩过自己家的玩具了？没错，这也是我一直坚持的理念和想法。所以啊，那就别犹豫了，该干就干啊！没犹豫，我就是需要一点时间，有些事儿还得交代好了。嗯，交代，跟谢小诺交代，主要是跟自个儿交代。我有时候吧，就不明白，其实像你这种男人吧，一般就喜欢两种，一种就是那种聪明可人、内外兼修、美丽大方、温柔贤惠的那种。一种呢，就是像我这样风情万种的，我就不明白你怎么就跟谢小诺耗上了呢？我谁跟他耗上了？我怎么跟他没耗？没耗上？那没耗上，我就有机会了。机会人有啊，嗯。哎，别动。你知道一个成熟男人最有魅力的时候是什么时候？适合他那个，就是他和孩子气，可是又不是一个孩子。这当然不是孩子。那个安导，时间也差不多了。哦，你这么忙，要不然你住哪儿？我给你送回去。啊，我在那个海澜大厦那边。海澜大厦，这不商场吗？对啊，楼上就是可以住啊。哦，你在那儿买的房？嗨，现在谁还买房啊？租的。哦，那正好，我过去去那商场买点东西，顺道把你送回去。你要买什么？哎，给那个女婿买套西装呗，给他置办一身行头。看不出来啊，对女婿还挺好。嗨，一个女婿半个儿，主要我是想对闺女好。行，走吧。行，正好也陪你逛了。哎，你就别陪我了，是吧？没事儿，走吧。谢小姐，不好意思，来晚了。你好。哎呀，年轻有为啊！啊。啊。您请坐。哦，来坐。魏总，这是我们公司的周边设计方案，您看一下。不急。你们公司的玩具呢？我已经看了，不错，我也很感兴趣。可是东西我还要拿回去再研究一下，才能给你答复。你也知道，现在市场上做这种玩具的公司比较多，找我的人呢不少。我明白，啊，这里是我们这个项目所有的资料，您可以拿回去，有空的话，您看一下。好的，嗯、呃，今天我还有别的安排，所以我看，咱们改日，改日找一个环境比较安静的地方，啊，咱们再深入的沟通一下，怎么样？哦，好，那您先忙。好，那就这样，我先走。再见
怎么就从我身上看出有领导才能了呢？这不就是拿一块木板看出非洲那天下雨了？从一只猫的身上看出那天的天空是湛蓝色的，这都哪儿跟哪儿啊？搭了桥边上呢。这说明这个公司有眼光啊！能发现你自己都没有发现的才能呢。嘿，你说你以后万一做了个什么总经理啊、董事长啊，那不成董事长夫人了？哎，我说你有的时候这心也是真够大的啊！我什么时候跟你说我要去那家公司了？你凭什么不去啊？我为什么要去啊？你不是答应我爸了吗？我什么时候答应你爸了？我刚才只是沉默而已，我不管你保持沉默，我就视为你答应了。什么叫我不管啊？我也不管，你别逼我啊！嘿，那我今天我就逼你了，怎么着吧？哎，不是，方夏，我就不明白了，你说人家那外企有什么不好啊？再说了，你就不能让我爸高兴高兴啊？啊？你说你成天坐在那打游戏，那我爸他嘴上不说，他心里能舒服吗？哎，别过了，别过了。嗯，哎呀，别闹了。嗯，你要是爱我呢，就跟我去上班，好不好？你也不用跟这儿忽悠我，我就明话告诉你，我就不去。我不去了，你是不是觉得我不爱你了？你就是这么理解的吧？我也不是这么理解的。我不是就觉得吗？那外企不是对我们俩未来好吗？你说我们总不能老在这儿跟我爸一起住吧？我们以后还得买房啊，还得生孩子呀，是不是？那你要是有个外企的工作，不是挺好的吗？钱固然重要，但不是最重要的。我们将来什么都会有的，你慢慢来嘛，着什么急啊？不是方家，你觉得我？我还不够慢慢来，我还不应该着急吗？你去也要去，不去也要去啊！我不去，散会！你不信，你跟我爸说去。哎，我爸回来了啊，你去跟他说去。说去吗？瞧你这样出去！是吧？西装亮闪闪，前途无限。哎，你说我爸他是不是买给你的呀？别闹啊！我可从来不穿这种衣服。不是，不是，你看这尺码正合适。是是是是。哎哎哎！哎，买都买了，你这是怎么？你这是狗皮子啊！哎，别闹！黑色的，就特别像比尔盖茨。看到你这个样子，我仿佛看到你的前途。西装亮闪闪，前途无限。我爸夸你呢。哎，行行，别臭美了，还没谢谢我爸呢。谢谢吧。
是不是有病？不就是有病？你能长点心吗？你看不出来你老公现在很痛苦吗？不让叹气，不让说，还不让坐下来，你能再恶毒一点吗？不是方家，你能不能别这么幼稚啊？你现在已经结婚了，你现在是我老公了，你就不能为这家做点贡献吗？你就上个班怎么了？你说你先去上班，万一你做的不高兴的话，你再辞职，那我心里好受点，是不是？因为你现在还没去，你、哎哎哎。媳妇儿，你刚才是不是说可以辞职？哎、不是，那我是说你要是工作的不开心，你再辞职，你你你去干。哎呀，这媳妇儿，这早说不就完了吗？我还跟这唉声叹气的。去掉！去掉！去掉！去掉！去掉！去掉！去掉！去掉！去掉！去掉！去掉！去掉！去掉！去掉！去掉！去掉！去掉！去掉！去掉！去掉！去掉！去掉！去掉！去哎，我爸吓得严令，你知道吗？你这头发人家外企不行，咱明天找个理发店给他染了。哎呦，媳妇儿，咱不就是干几天嘛，然后咱就辞。哎，不是，媳妇儿是这样的啊，我很小的时候呢，有一个算命的老先生给我算的命，就说我呀这辈子缺金，所以这个头发是不能动的。不去了，不去了，不去了，不去了，不去了，滚蛋，不去。要不，我去给你买个假发套。哎，这关键是帅不帅啊？这个帅，肯定帅。怎么样？就是那个啊，睡觉。哎。工厂那边怎么样啊？你放心，我盯着呢。哎，你别说，自从那杂志采访之后，这订单是一个接着一个的。哦，哎，老大，来了，胃好点没？没事儿。哎，老大，现在我们订单特别多，那你的原创设计也有起色了，多亏了谢总，你真得好好感谢一下人家谢总。是啊，我这不一直找机会要感谢呢。啊，对了，你那份儿我已经给你打过去了啊。赶紧把那房贷还了。好，不着急，我那钱还有还有别的用。你别瞎花。嗯。你现在那边的销售怎么样？正在谈。哦。和谁谈呢？魏克明。魏克明，他呀。你认识？太认识了，那就是一大色狼，特别猥琐。他没骚扰你吧？提醒你啊，离他远点。谢谢，我能应付。你能应付？你怎么应付？那是一大流氓，真的。你不了解他，那那个人，这恨不得见一个女的就就。我们原来那个销售小刘碰见的不是他吗？魏克明吗？真的。你应付？你怎么应付？那没法应付。那个人你见着你就知道了，那不好应付那个。我这是工作。领导已经反复跟我强调好几次了，而且我们是正常的接触。你工作也分跟谁，他可没法跟你正常。不，你别不能为了工作什么都牺牲了，牺牲健康也就算了，绝对不能再牺牲色相了，真的。你不了解他，我是好好，我是跟你说好话呢，真的。那个人，我跟你说，你你你你，性和感情能分开吗？真的，不能什么都敢做，我们男人都不能想那么开。我发现现在有个工作，为了工作什么都敢干，真的，我管你呢，什么都行，真的，不愧是八零后，信。你说什么呢？你什么意思？啊？我告诉你，你这么大人了，说什么话，做什么事要负责任，懂吗？耶。嗯。你刚才话什么意思啊？
什么叫说过的话做过的事要负责任？他要我负什么责任？你说负什么责任？我不知道啊。我看他对你是有意思。你怎么知道？因为我看出来了，你对他有意思。我对他有意思？啊，开什么玩笑？谁有意思谁知道。没睡好？啊、哦，我是新来的第一天，不太适应。过过就好了，朝九晚五的生活不都这样吗？啊，是。我早饭还没吃呢，我出吃点东西啊。哎，你可小心点，你可别让主管看见了，他可正盯着你呢。为什么盯着我呀？你不知道？咱们公司的派系呀、啊，可乱了。这个主管可不好惹，他报的可是老外的大队，听说好像是那个总部的史密斯，他和介绍你来的那个老总好像不太合，你可小心点，别让他给你穿了小鞋。哎，这写字间里头这么多事儿呢，慢慢你就知道了。我原本以为外企应该没这些事儿。有人在的地方，就有江湖；有江湖的地方，就有恩怨。由他去吧。哎，那个新来的，过来。嗯，快点。哎，把这些文件整理一下，加班钱给我。要快。来这么早，汪老师，啊，我这还有东西要给你看呢。什么东西？这是什么呀？汪老师，您可别生我气，这是我在上课的时候偷拍您的录像，你看您多帅呀、啊，简直是魅力十足。你看看您啊。行行行，赶快删了吧。王老师，嗯，其实我是有目的的，我还是想让您到电视台去讲课。虽然您淡泊名利，但人到了一定的年纪，那些不如你的人都能评上教授，拿到特殊津贴。我想你一定也需要这种名利的肯定吧？你说的有一定道理，不过上电视台讲课这事儿，我还是持保留态度。可如果上电视能让更多的人听到您的课，普及更多的知识呢？行了，上课吧是想聊一聊孩子们的事儿。嗯，我我知道咱们之间啊有一点误会，比如那个香辉的事儿啊。妈。呃。啊，那个不说了，不说了。其实啊，二位的心情我们能理解，我们也着急。奶奶不是也跟着着急吗？这个，咱们都是为孩子好。你说，谁家大人不希望自己的孩子过得好啊？是。亲家母，你说的话都在理，我心里头明白。可咱们都是女人，这女人呢，应该明白，他们男人不懂的事，咱们应该懂。这女人呢，要一过了三十五，那怀孕呢就不容易了，那不像女孩子似的啊，生个孩子那跟扒个萝卜似的还容易。妈，说什么呢？怎么着？嫌我说话粗啊？你妈是没有文化。可是你妈，培养出来了一个大学教授。哎，没有，妹妹，让你妈讲，呃，讲得好，讲得好，话糙理不糙嘛。是啊，他们年纪小，不懂，咱们应该明白呀。那生出来生不出来，说的难听，那也就是两年的事儿。可这一个月里
，也就是个把礼拜的能使上劲。你说，咱们不给他们创造条件，让他们好好的？那个，青年母，那个我没太听明白。我跟你实说了吧。哎呀，亲家母，你们家虽然说房子大，可毕竟住的人多，不方便。三个闺女都住在一层上头，共用一个卫生间，哎，还有个小的，你说，他们怎么能够那一个呢？妈，你这老说没完没了，人怎么吃饭呀、啊？让你妈说，让你妈说。我是说呀，小诺这不要买房子吗？哎，我们国庆啊，也就说买一套，一起搬出去住啊，楼上一层。腾出来给小多他们一家子，这不都都宽敞了吗？小诺，你要买房子啊？没有，我没有买房啊。哦，那个，我同事给我介绍了一个楼盘，我就去看了看。什么行？看看呢？我在售楼中心都看见你了，你呀、啊，连户型都看好了。让那个售楼小姐拿着计算器给你算账呢。哎，旁边还站着你那个男同事。不过，亲家母，你放心，我早就想好了，我们国庆要是买房子，肯定不能让女的全掏这个钱。国庆，你掏大头啊！以后还贷款，别让小米少还。小诺，你要搬出去住，怎么不跟我说一声呢？妈，我这还没决定呢。什么叫最后决定啊？啊，哦，房子买好了，其他全弄好了，就等到搬的时候你再跟我说，是不是？你把我当成什么人了？啊，就跟这这住这家就跟住旅馆似的。你住旅馆还得有个订房和退房嘛。妈，您别着急，咱们有什么事儿好好商量嘛。对对对，妈，这个本来小诺是想跟您说来着。你们俩这话什么意思啊？你，你们是不是都串通一气了啊？都商量好了，瞒着我？我是打算买房，是打算搬出去，是没打算现在就告诉您，因为就算我说了，你也不会同意啊。妈，我从小到大，事无巨细，您全都包揽了，学习也是，工作也是。我现在都成人了，我有自己的想法。我那是怕你走弯路吗？就算走弯路，那我也认了。我必须对我自己的行为负责任呢。您敢保证，您决定的事情就特别英明、特别正确，就对我来说一定是幸福的吗？你们先吃吧，我先上去。什么？帮你的。亲家母，咱们吃。来，吃饭，我们吃。你不是爱多嘴吗？多呀，这才走了一个。那我也是好心的。呀，哎，老猫。哈总，大驾光临，欢迎。先坐啊，嗯、坐。来吧，先喝点吧，啊！哎，老妈，老戴最近是不是经常找你喝酒啊？没有，没喝酒，我们没有。嗯，他没跟你说什么吗？说什么？你指的是什么呢？没跟你提谢小诺？没有，没提。嗯。来，走一个。来，嗯，怎么你干了、啊？爸，他跟什么小诺好像有点那个意思啊。哦，这是不是他这个人，你应该知道啊，是吧？你应该比我更了解他。我明白，你也不用拐弯抹角劝我吧。得，那那咱们就不说了啊。
，你自己想清楚，好吧？真的号角又吹响了。哎呀，我知道，这都怪我妈。我拿她真是没有办法，你也看见了，当时我拦都拦不住。算了，这事儿也不能全怪她，她又不知道小诺是瞒着咱妈去看的房。顾庆，咱们家买房这事儿，你是怎么想的呀？说实话，我也没想好。咱们俩这些年的积蓄也就五十多万，加上我妈给的也就六十多万，住房、金贷，最多也八十万，顶天的一百五十万。按现在这种房价，也就买个一居室，这还得留出装修的钱。是啊，现在的房价实在是太高了。要不，咱们买的远一点儿。公积金、商贷混在一起，或许可以再多贷一点儿，至少买个两居的吧。这万一以后有了孩子，也能住得宽敞些。哎，话是这么说，可这每个月要给银行还多少钱？我不忙，我出去当家教吧。听说现在给小孩补课，价钱还不错。小明。我不想你出去，不管我再辛苦再累，我都不希望你再出去辛苦。不早了，上去歇着吧。所说电视台一事，不知能否一事？怎么了？我问你件事儿。你说。你爱我吗？啊？你说什么？痛快点，爱还是不爱？不是不，爱还是不爱？爱。那行，准备结婚吧。啊？
听见我说什么吗？六道杯水，然后好好出了十条的饭，有九条是错的，是不是？你们都没看，是不是？这不是，结婚两年了，在家里你就不能换件衣服？就算是围裙也该换一换呀、啊。不，你不也没换吗？你还敢犟嘴？哟、嗯，怎么了？啊，没事，睡着了，做一梦，吓死我了。什么梦啊？不是春梦吧？半春不春的。这大白天的，做什么白日梦啊？赶紧醒醒吧。在等，等一个可能，看街上行人依偎，相拥着亲吻。为什么只剩我一人，游荡在街角的黄昏，还在期待谁给安稳？我不信所谓永恒，幸福的长存，我只是需要有一个人陪我等，等细水流长的年轮，等花开花落的人生，等未来给我一个吻。谁能带给我最温暖的旅程？我会转身，抓紧这可能，一起走过每一个黄昏。我们都在等待那个。